হ্যালো হ্যালো জি দর্শক বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক বলুন আমি দুবাই থেকে বলতেছি আমার নাম হচ্ছে রূপু আমার বয়স হচ্ছে 27 জি বলুন সমস্যাটি বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে আমার হাত পা ব্যথা করে আর রক্ত না খাচ্ছে কখনো আঙ্গুল লাগতেছে পায়ে লাগতেছে হাঁটুতে আর কোমর থেকে নিচে লাগতেছে জি আপনার সারা শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা করছে জি হাত থেকে এতে লাগতেছে জি দর্শক আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন কত ওজন আপনার শরীরের ওজন কত আমার ওজন হচ্ছে 58 জি আপনার এই ব্যথাটি কত দিনের ব্যথাটি কত দিনের হ্যাঁ ব্যথা কত দিন ধরে হচ্ছে সরি ব্যথা কত দিন ধরে ভুগছেন আমার বাচ্চা হওয়ার পর থেকে আমার বাচ্চা যখন 7 মাস তারপর থেকে এরকম হাত পা টানা কাটে ব্যথা হচ্ছে জি আপনি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম জি জি বলুন জি বলুন আপনি প্রশ্ন দিয়ে বলুন বয়স দেড় বছর চলতেছে দেড় বছর হয় না এখনো জি আচ্ছা ব্যথা কমতেছে না আমাকে ভিটামিন ডি ডি3 একটা ইয়া ওষুধ দিয়েছে তারপর আয়রন এগুলো আমি খাচ্ছি জি জি খাওয়া অলরেডি শেষ এখনো আবার माल्टीपल जो সেটা মাসেলো ব্যথা হতে পারে তো এটা আসলে একটা সিম্পটম মানে একটা রোগের সিম্পটম যেমন বিভিন্ন জ্বরে যেমন ডেঙ্গু জ্বর বলেন ম্যালেরিয়া জ্বর বলেন টাইফয়েড বলেন জ্বর আসবে এটা কমন বাট দিস ইজ এ উপসর্গ ক্লিনিক্যাল ফিচার বলি তো ওনার অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল ফিচার জোড়া জোড়া ব্যথা অথবা মাংসপেশিতে ব্যথা টান লাগে তো এটা আরো আরো কনফার্ম করা দরকার যেমন ডাক্তার সাহেব কিন্তু ওনাকে বলেছে ভিটামিন ডি টেস্ট করতে ভিটামিন বি12 এই দুইটার ঘাটতি থেকেও কিন্তু আপনার এই সমস্যাগুলো হতে পারে কিন্তু এটা উনি করে নাই এগুলো মানে আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইনভেস্টিগেশন দরকার তো দর্শক আপনার এই কনফার্ম করার জন্য আরো কিছু টেস্ট দরকার বিভিন্ন ব্লাডের বাতের যে সব টেস্ট আর্থ্রাইটিসের টেস্ট এগুলো আরো কনফার্ম করা দরকার আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি কোনো আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগছেন অথবা মাসেল এবং লিগামেন্টের সমস্যা যেটা আমরা ফাইব্রোমায়ালজিয়া একটা রোগের নাম বলে থাকি তা থেকেও হতে পারে এই জাতীয় সমস্যা আপনি ডাক্তারকে আবার কনফার্ম করে প্রয়োজনে ভিটামিন ডি ভিটামিন বি12 অ্যাকচুয়াল ডায়াগনোসিস হ্যাঁ এগুলো টেস্ট করে কনফার্ম করার পরে আপনি ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি সেরে যাবে জি আমাদের কিছু দর্শকের প্রশ্ন রয়েছে যে প্রশ্নগুলো আমরা ধারণ করে রেখেছি আমরা সেগুলি প্রশ্ন শুনবো এবং আপনার কাছে সেগুলির উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করব আমরা দর্শকদের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে জানতে চাই যে বিভিন্ন রকম সমস্যা তারা একত্রে আমরা বলেছেন জি বলুন मेरुदंडपूर्ण मुक्त होते रिपोर्टे धरा पड़े कमर पंद्रह षोलो नम्बर हारे डिक्स फेटे गेसि एन सारे का जानते चाहिए समस्या अपरेशन विहीन को ट्रिटमेंट आना बोलूँ तीन जन दर्शक प्रश्न अवश्य शुरूते ही भद्रलोक उनार बस बसि ওনার যে ক্লিনিক্যালি যে বোঝা যাচ্ছে ওনার আপনার আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা আছে পাশাপাশি ডিক্সের যে সমস্যা এবং পরে দুইটা রোগীর কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস যে এমআরআই করে সমস্যার কথা বলেছেন ডিক্সের সমস্যা যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি ডাক্তারি ভাষা বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক জি সেটা ঘাড়ে হতে পারে পিঠে হতে পারে কোমরে হতে পারে সবচেয়ে বেশি ঘাড়ে এবং কোমরে হয়ে থাকে কোমরের 45 এল এল 45 এবং এল এল 5 স্যাক্রাল 1 এ বেশি হয় ঘাড়েও সেম সার্ভাইকাল চার পাঁচ এবং পাঁচ ছয় ছয় সাথে হতে পারে তো এই রোগীগুলো সব প্রায় প্রত্যেকটা রোগী কিন্তু মানে যদি আমরা ডাক্তারি ভাষায় যে সমস্যাগুলো দেখি সেটা হচ্ছে পিএলআইডি বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক এবং এই রোগীগুলোর ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে মানে সারা ওয়ার্ল্ডই এখন যে লেটেস্ট এই রোগী এতই বেড়ে গিয়েছে এবং এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে দুইটা ট্রিটমেন্ট জি 
নাম্বার 1 কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট তো বেশিরভাগ রোগী 90 ভাগ রোগীকেই আমরা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি এখানে আপনি জানেন পিএলআইডি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডিক্স বালজিং ডিক্স প্রোলাপস একটা হচ্ছে ডিক্স এক্সট্রিউশন সেই ক্ষেত্রে টোটালি ডিক্স ম্যাটেরিয়ালস বের হয়ে যায় এবং ক্লিনিক্যালি রোগী পা অবশ্য হয়ে যেতে পারে পোস্টার পায়খানা ইনকন্টিনেন্সি হতে পারে যেটা আমরা বলি ধরে রাখতে না পারে হাত টোটাল অবশ্য হয়ে যেতে পারে চার হাত পা অবশ্যই আসতে পারে তো এগুলো হচ্ছে মেডিকেল ইমার্জেন্সি এবং খুব রেয়ার কেস দেখা যায় 100 রোগীর ভিতর হয়তো চার পাঁচটা রোগী হতে পারে যে এই রোগীর হয়তো অপারেশন অবশ্যই করতে হবে অপারেশনের বিকল্প কোনো কিছু নেই পোস্ট অপারেটিভ আমরা আবার বিভিন্ন থেরাপি বা রিহ্যাবিলিটেশনে যেতে পারি কিন্তু এই যে রোগী যে ধরনের সমস্যার কথা আমরা শুনেছি তাতে ফিজিওথেরাপি করলে তারা উপকৃত হতে পারে এই মেসেজটুকু অন্তত আমরা দিতে পারি